questa bellissima sala nel castello di Poppi voi tutti conoscete chiaramente il detto anche castello dei Ponti Guidi Welcome everyone in this beautiful castle called Castello di Poppi or Castle dei Ponti Guidi questo è uno dei più importanti esempi di architettura medievale e una delle principali mete turistiche della Toscana situato tra Firenze e Arezzo. This castle is one of the most important examples of medieval architectures and one of the principal destinations for tourists in Tuscany, located between Florence and Arezzo. Risale al X secolo ed è stato testimone della battaglia di Campaldino nel 1289 a cui prese parte Dante Alighieri Sommo poeta come soldato. It stated back to the 10th century and it witnessed the Battle of Campaldino in 1289. Dante Alighieri was a soldier in this battle. Il suo aspetto attuale si deve ad Arnolfo di Cambio, architetto anche di Palazzo Vecchio che i nostri amici americani avranno visto oggi in Firenze. The current appearance of the castle is attributed to Arnolfo di Cambio, architect of Palazzo Vecchio, which you probably saw today in Florence. And you saw that it's, it's like this castle. First it was this castle and then Palazzo Vecchio. Dante Alighieri, durante il suo esilio, visse nel castello che ancora oggi conserva sue lettere nella prestigiosissima biblioteca italiana che conta oltre 80.000 volumi antichi. Dante Alighieri lived in this castle during his exile. Some of his letters are preserved in the prestigious Liliana's Library inside the castle. The library counts over 80.000 precious, precious books. Oggi abbiamo l'onore di ospitare la Highland Park High School Wind Symphony diretta dal maestro Joshua Kodorov e abbiamo anche la locale orchestra di flauti di Musicalia di Firenze. Of Florence. Ringraziamo di cuore il Comune di Poppi, il cui presente sindaco di Poppi. Il sindaco qui presente di Palafois in Spagna. e la nostra gloriosa storia attraverso il linguaggio universale della musica. In this moment of great tension in Europe and in the world, we are honored to celebrate with our American friends art, beauty and our glorious history, sharing the universal language that is music.
Sì, sì. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie di essere qui in, questa, in questo bellissimo castello. Veramente viene qui vicino a me perché è importante che sia con lui. Il sindaco di Palafoi, sede del comune eh, catalano, gioventato da 28 anni con il comune. the mayor of Comune di Poppi and the mayor of uh, Palafois, a, a city in, uh, in Spain, so we have uh, also another international friend with us. E io prendo spunto dalle ultime parole che ti hai detto sulla musica come linguaggio universale. Che parlo un po' luce perché io l'inglese è bene. La fine. La fine, bene. E cito un poeta catalano si chiama Ramon Luis, 1300, diceva questo sostanzialmente, se noi non possiamo capirci attraverso il linguaggio, capiamoci attraverso il linguaggio dell'amore. Uh, uh, the mayor of uh, uh, Catalan poet of the 14th century, that said that if we can understand each other through language, let's understand each other through the language of love. E posso dire che la musica è amore, perché la musica nasce dal cuore, però arriva alla mente. Le note musicali, di per sé sarebbero delle note, però solamente la sapienza, il genere dell'uomo, riesce in qualche modo a comporle e a creare queste musiche e queste melodie. And he says that music is a language of love because it's originated by the heart, but of course uh, it goes through the mind, through the intelligence and through the human genius. E queste, questa musica, eh, così, così organizzata, crea armonia, cioè crea armonia nei cuori, crea armonia nelle persone è quello di cui noi abbiamo in questo momento bisogno perché attraverso l'armonia della musica possiamo anche capire che c'è qualcosa di superiore e in questa armonia possiamo trovare la grandezza dell'universo. E lui dice che la musica crea armonia e ci dice che c'è qualcosa di più grande che i uomini e che è l'universale harmony e queste sono grandi parole va bene e, purtroppo però questa giornata deve anche avere un significato deve lasciare un segno una traccia soprattutto nei cuori e nelle menti delle persone so this, this event has to give us also a teaching in our hearts and in our minds per questo penso che sia giusto oggi per dare anche un senso alla, alla Pasqua, intesa come rinascita, la vita, la vigita della, della vita sulla morte, del, del bene, dell'amore sul mare, quindi penso sia giusto in questo momento dedicare questo, questo concerto in maniera tale che dal Castello dei Pupi, va bene, alla velocità del sole, che sono circa mille chilometri, allora quindi due ore questa musica può arrivare nelle zone dove in questo momento probabilmente non sono ad ascoltare queste melodie, questa armonia, dove sono altre musiche, direi altri rumori, che sono i rumori de, de, della guerra, che sono i rumori della morte, che sono i rumori del pianto dei bambini. E quindi vorrei che da, da questo che, sì, che loro eh, fossero consapevoli che questo concetto eh, serve ed è da auspicio perché in quelle zone la mente dell'uomo, quella che è in grado di pensare alla musica, ecco, pensi alla musica e non pensi a fare, a fare la guerra, a fare il male. Because we are also very near, uh, tomorrow is Easter, I don't know, and it's the symbol of rebirth. Mm? So, uh, this music, uh, we, we would like to have this concert as an open door to beauty and we would like to communicate through music also to the people that now are not lucky as to be are, and they may be living in war, maybe they live in pain, and they hear other sounds different from music, maybe 
sounds of uh, desperation. And so we hope really that our music will reach them, will reach all the people that have open mind, open heart to uh, accept the energy that we will send them through music. Dato che poi abbiamo fatto riferimento a Dante Alighieri, credo che sia uno dei poeti anche forse più conosciuti e studiati in America, voglio chiudere eh, dicendo che la Divina Commedia, terzo canto del Paradiso, finisce in questo modo. L'amore che muove il sole nelle altre stelle. E quindi è questo il pensiero che noi dobbiamo, dobbiamo avere in questo momento. Vorrei otherwise they get confused. Uh, we, uh, we said that here lived Dante Alighieri, so you know that the, this famous poet, uh, the closure of the third uh, terzo canto is l'amor che muove il sole e l'altre stelle, love that moves uh, the sun and all the stars. So this is our, our wish that our love can really Move uh, everyone who is open to receive it. So we hope that this is a sign of the love that we have for each other. Uh, we also hope that the love that we have for each other is a sign of the love that we have for each other. Unity uh, for all types and all, all men in the world. Here we have also the image of our city friend. E quindi, eh, proprio perché siamo gemellati, quindi in questo gemellaggio abbiamo trovato la, la fratellanza, abbiamo trovato la solidarietà, abbiamo trovato l'amicizia. Io proprio perché io credo di essere sindaco a Palafone, se credo che sia sindaco a Coppi, per cui io fa una cosa che passo. Now they exchange the symbol of major, this is in the Sindaco, we give the symbol of his city to Paraguay's major.
Italian opera composers is Giacchino Rosini. He composed 39 operas in a 13 year period between 1813 and 1826. You know, okay. Okay. He was composing operas at such a breakneck pace that he famously brags, give me the laundry list and I'll put music to that too. Rosini sometimes composed and supervised the music of four to five productions in one year. Perhaps his most popular one is the Barber of Seville. I see that. Yes. <laughs> the overture to this opera contains some of the most famous melodies in all of classical music. <laughs> Noi tutti conosciamo, come uno dei più grandi operisti italiani, compose 39 opere in 13 anni, in periodo brevissimo, e componeva a una velocità proprio forse innata, insomma. Eh, così come uno può scrivere la lista della spesa, diciamo così. Rossini, eh, appunto, è una delle sue opere più famose, il Barbier di Siviglia, contiene appunto le melodie più celebri. E penso che andremo però ad ascoltare il Barbier di Siviglia.
one, yes. Thank you very much. Our next piece was written by Gustav Holst in 1909. It's entitled The First Suite in E flat, and it exists in three movements. The First Suite in E flat. Eh, questo brano invece appunto eh, si chiama semplicemente eh, primo movimento in mi bemolle.
1945, trumpet player Roger Biogen asked composer Lieber Anderson for a solo work. The result was the trumpeter's lullaby, which became a hit. Nearly 10 years later, in 1954, Anderson again turned to the trumpet, this time writing Bugler's Holiday as a solo piece for three members of the trumpet section. Typically, the three players take positions standing in front of the band in a soloist position rather than remaining in their seats. This part is cunningly written for both standard bugle calls and bugle call-like figures written by Anderson. As usual in Anderson's music, both the solo parts and the rest of the orchestration are highly accomplished and meticulous. Bugler's Holiday became a favorite almost immediately and has remained a popular work ever since. We welcome junior players Hannah Nassbaum, Ethan Mogilner, and Nick Drummond to perform this piece for you now. E nel 1945 il trombettista uh, Roger Poison ha chiesto, chiese al compositore Leroy Anderson per un pezzo, per un solo, un brano da solista. E il risultato eh, fu appunto la Trumpet, Trumpet's Lullaby, cioè la Nina Nana del trombettista, che appunto divenne un grande successo. Eh, circa dieci anni dopo uh, Anderson uh, di nuovo appunto si dedicò alla tromba, questa volta scrivendo i Butler's Holiday come un pezzo solistico per tre eh, musicisti appunto in una sessione di trombe. Eh, tipicamente questi musicisti eh, si posizionano davanti alla band appunto in una posizione solistica. Eh, la parte è scritta diciamo in maniera molto molto precisa e molto eh, approfondita. Come genere della musica di Anderson, eh, sia le parti solistiche che l'orchestrazione è appunto estremamente meticolosa. Eh, Butler's Holiday divenne appunto un brano molto noto e è rimasto molto popolare fin da allora. Da allora. E quindi noi diamo il benvenuto ai giovani trombettisti, Anna sai il cognome adesso, <ride> Nussbaum, Ethan Mogliner, Nick Drummond, che ci delizieranno appunto di questa parte solistica.
We have been uh, very lucky in our short time to visit many of the beautiful churches of this country. Siamo stati molto fortunati di vedere le chiese bellissime appunto di questo paese. The next piece of music that we're going to play was written for the church, in fact for a church choir. Il prossimo brano che eseguiremo è stato scritto per la chiesa, infatti proprio per un coro. The name is Omanium Mysterium and it was written uh, to commemorate uh, the birth of Jesus. E si chiama Omanium Mysterium appunto per celebrare la nascita di Gesù.
next work on our program is entitled The Florentine March. Although written by a Czech composer, Julius Glick, the piece is written in the style of a grand Italian march. As the title suggests, the work is dedicated to the city of Florence and has all the grace and grandeur of the city itself. Questa prossima è appunto la marcia fiorentina e nonostante appunto il nome appunto dedicato a Firenze è stata composta da un compositore della pubblica cieca Julius Fuggi, ok, un nome difficile. Il pezzo è scritto appunto nello stile della grande marcia italiana e come il titolo suggerisce il brano è dedicato alla città di Firenze e alla grazia e la grandezza della città in se stessa.
our next piece was written by George and Ira Gershwin, if you are Gershwin fans. Uh, this is a, a tune entitled Someone to Watch Over Me. This brano is stato composto da appunto George e Ira Gershwin e il titolo è Watch Over Me. Someone to Watch Over Me. Qualcuno che mi guarda, si prende cura di me in qualche maniera. We would like to invite to the stage Michael Rook on the alto saxophone to perform this beautiful song.
next selection is by Leonard Bernstein. If there are Leonard Bernstein fans out there. This is the overture uh, to his opera Candide. Yeah. Ok, quindi è un over tour di Leonard Bernstein che ci seguiranno appunto. What else? What is it was composed uh, in the 1950s and it is still played widely by orchestras and bands all over the world. È stata composta negli anni 50 e tuttora eseguita da band e orchestre appunto in tutto il mondo.
Thank you so much. Thank you. Thank you. We have one more piece on our program. Abbiamo un altro brano conclusivo del nostro concerto. Before we finish, we would like to thank you so much for your being so gracious and hosting us here in this incredible place and getting to um, to hear your music and meet you all. And we're, we're so glad to have you now part of our extended musical family. Vi vogliamo ringraziare moltissimo per averci accolto qui, per aver condiviso anche la vostra musica e siete ora parte della nostra famiglia allargata nel mondo della musica. And we would like to give you a little gift, uh, maestro, from me. Okay. Prima della cessura, grazie maestro, non ricordo. <laughs>
Thank you.